மக்களே எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா எல்லோரும் நல்லா படிச்சிட்ருக்கீங்களா சொசாவியர் அண்ட் ட்ராஃப்ட்ஸ்மேன் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஸோ நம்மளுடைய கிளாஸஸ்மே உள்ள வந்து ரொம்ப அருமையாக கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க மக்களுமே கூட ஸோ எல்லாருமே அழகாக படிச்சிட்ருக்கீங்க ஸோ உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்டப் பண்ணுற மாதிரி நம்மளுடைய ஒரு ஹோப் சேனலில் ஒன் டே விட்டு ஒன் டே ஒரு நாள் கழித்து ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து டெக்னிக்கல் கொஷின்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நிறைய மக்கள் வந்து அடுத்தடுத்து கேட்டிருக்கீங்க எங்கிட்ட மேம் ஜிபிஎஸ் பற்றி டோட்டல் ஸ்டேஷன் பற்றிலாம் கொஷின்ஸ் வந்து வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இன்னிய நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளேன் டேபிள் சர்விங்கான முக்கியமான கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதே போல் ஒரு நாள் கழித்து ஒரு நாள் அந்தந்த அடுத்தடுத்து நம்ம சப்ஜெக்ட்ஸ் போக போகிறோம் அடுத்தது லெவலிங் அண்ட் காண்டூரிங் இருக்குது அப்புறமா ஜிபிஎஸ் அண்ட் ரிமோட் சென்சிங் இந்த மாதிரி அடுத்து அடுத்து உங்களுக்கு வந்து அது எல்லாமே தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு வந்துடும் எந்த கவலையுமே வேண்டாம் ஸோ இனிமேல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத மக்கள் யாராவது இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய மெட்டீரியல்ஸ் பிடிஎஃப்ஸாக இருக்கட்டும் ரொம்ப முக்கியமான மெகா டெஸ்ட்டு மெகா ரிவிஷன்ஸ்க்கான மெட்டீரியல்ஸ்லாம் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது எல்லாமே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா நீங்கள் டூ தௌசண்ட் பேஜ் கொடுத்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதுக்கான விஷயத்துக்கு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற மக்கள் இவர் ஹோப் சேனல் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இதுதான் நம்மளுடைய மெயில் ஐடி ஸோ மறக்காமல் மெயில் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பிளேன் டேபிள் சர்வேங்கில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சில கொஷின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அது போக இந்த பிடிஎஃபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வேணும் அப்படின்னும் போது நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா சரி நான் உங்களுக்கு இதில் ஒரு சில கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நான் லைவில் வரணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் பட் லைவில் வர முடியாத போயிடுச்சு பட் எனிவே இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வந்து என்ன அப்படின்னா இன் பிளேன் டேபிள் சர்வே த ஆப்ரேஷன் விச் மஸ்ட் பி கேரிட் அவுட் அஸ் ஸோ பிளேன் டேபிள் சர்வேயில் நம்ம கேரி பண்ண போகிற ஆப்ரேஷன் வந்து எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ என் பிளேன் டேபிள் சர்வே த ஆப்ரேஷன் விச் மஸ்ட் பி கேரிட் அவுட் இஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் என்னென்னா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஓரியன்டேஷன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்ததான ஒரு முக்கியமான கொஷின் என்ன அப்படின்னா ஒர்க்கிங் ஏஜ் ஆஃப் தி அலி டேட் அலி டேட் நம்மளுக்கு ரெண்டு தெரியும் ஒன்று பிளேன் அலி டேட் இன்னொன்று டெலஸ்கோபிக் அலி டேட் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இன்க்ளைண்டாக இருக்கிற ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டெலஸ்கோபிக் அலி டேட் இதே வந்து டேரெக்டாக விசிட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது பிளைன் அலி டேட் ஸோ இதில் வந்து பார்க்குற போது ஒர்க்கிங் ஏஜ் ஆஃப் த அலி டேட் அலி டேட்னுடைய ஒர்க்கிங் ஏஜ் ஏன்னா அதை தான் ஃபிடிஷியல் ஏஜ்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஸோ இதில் தான் ரீடிங்ஸ் எல்லாமே மார்க் ஆகிருக்கும் இல்லையா ஸோ செகண்ட் கொஷனுடைய ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னோம்னா எனக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக எல்லாருமே கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க நான் பேசினதுலேயே So, the answer for this question is fiducial edge is the right answer. Okay, ma? So, next, north line of the map is marked on the... So, north line is general. You can update the map in the map. Where is the north line? Where is the north line? The north line is marked on the... Where is the right hand side or left hand side? Top left hand side or bottom left hand side? The right hand side is the right hand side. Correct? So, the answer for this question is option. C is the right answer. Okay, ma? Next, add the question. Pola. Number one, the U fork and plumb bob are used. Pondro, Elia. U fork and plumb bob are used. Chamba, Pyanker, Kastamana, question. Lay the question can answer. So, answer for this question is option A. Centering Kagada. So, center Pandra Kagada and the U fork and plumb bob are used. So, option A. Centering Kagada. So, center Pandra Kagada and the U fork and plumb bob are used. And the purpose Kagada and the Teva Pada. Next, on the pathing law, inaccessible points may be located. It's a rumba rumba and a lower question. சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் அன் இன்ஆக்சசிபிள் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரியான பாயிண்ட்ஸ்லாம் எது மூலிமா நீங்கள் லொக்கேட் பண்ணுவீங்க ஸோ ஜென்ரலாக இப்படி பார்த்த உடனே நம்ம ஓரியன்டேஷனாக அப்படின்னு யோசிச்சுட்டோம்னா அது தப்பு இன்டர்செக்ஷன் பண்ணி அந்த மெத்தட் மூலிமா தான் நமக்கு கஷ்டமான இன்ஆக்சசிபிள் பாயிண்ட்ஸை நம்மளால் லொக்கேட் பண்ண முடியும் ஸோ இன்ஆக்சசிபிள் பாயிண்ட்ஸ் வந்து எப்படி லொக்கேட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் அப்படின்றத மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததான ஒரு கொஷின் Accuracy with which the instrument station can be established. So, instrument station would be accuracy on the name of the solving every establishment wing and in other than number strength of fix every number solo so in the question again answer of Dina strength of accuracy all the strength of solution of the language in a strength of fix of the other right so the accuracy with which the instrument station can be established of Dina then and so running a strength of fix of Dina so sitting
கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணிக்கிற எல்லா விஷயத்தையுமே ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம என்டர் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் இப்போ நானுமே கூட இன்றைக்கி யாராருக்கு என்னென்ன பண்ணேன் என்ன கொடுத்தேன் என்ன கொடுக்கல நாளைக்கு நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணணும்னு காலையிலே பிளான் போட்டிருக்கோமே அதெல்லாம் முடிச்சோமா முடிக்கலையா இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருமே செக் பண்ணுறோம்ல அதே மாதிரி தான் இப்போ பிளேன் டேபிள் மேப் மூலிமா நம்ம வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேல்ஸில் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் அதை கொண்டு வர போகிறோம் அந்த ட்ராயிங்கை நம்ம ட்ரா அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஃபீல்டு புக்கு தேவை ஸோ ஃபீல்டு புக் இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியாது உங்களால் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேல்ஸ்க்கெல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ ஆன்சர் ஃபார் எயித் கொஷன் இஸ் ஆப்ஷன் சி ஃபீல்டு புக் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா ஏற்கனவே நான் ஒன்று சொல்லியிருப்பேன் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்னால் என்னென்னு படித்தோம் நம்ம அதாவது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ட்ரேஷனுடைய அக்யூரஸியை நம்ம எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி இன்னொரு ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த கொஷின் என்னென்னா இஃப் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஃபிக்ஸ் இஸ் பேட் ஸோ நான் மார்க் பண்ணிடுறேன் எனக்கு வந்து லைவ்னால் நான் பாட்டு கிருக்கி தள்ளுவேன் பட் இங்கே லைவ் இல்லை இது ரெக்கார்டட் கிளாஸ் அப்படிங்கிறதுனால வந்து ஒரு ஒரு தடவைக்கும் அந்த இது மாதிரி பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் நான் வந்து மார்க் பண்ணலை சப்போஸ் சில பேருக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா மேம் நாங்கள் ஆடியோவை கேட்காமல் வீடியோ கேட்டோம்னா எங்களுக்கு இந்த கொஷனுக்கு வந்து ஆன்சர் தெரிய மாட்டேங்குது அதனால் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஆன்சர் மார்க் பண்ணுங்க அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் பிளேன் டேபிள் வந்து பேரலிசம் அண்ட் தென் வந்து அக்யூரஸி வித் வெச் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ட்ரேஷன் கேன் பி அஸ்டாப்ளிஷ் அப்படின்றது ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஃபிக்ஸு அப்புறம் பிளேன் டேபிள் மேப் கே நாட் பி பிளாட் டு ஏ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேல் பிகாஸ் அஸ் அர் இஸ் நோ ஃபீல்டு புக் சரி ஃபீல்டு புக்கு வந்து இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக எதுவுமே பண்ணவே முடியாது ஓகேங்களா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஃபிக்ஸ் இஸ் பேட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஃபிக்ஸ் வந்து பேட் உண்மையான ரொம்ப மோசமான கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படின்னா இஃப் த பிளேன் டேபிள் ஸ்டேஷன் ஸ்டேக்கன் எங்கே எடுத்திருந்தால் அது வந்து பேடாக இருக்கும் அப்படின்னா அதனுடைய அந்த கிரேட் சர்க்கிளினுடைய சர்க்கம் ஃபரன்ஸில் எடுத்திருந்தா ஆன் தி சர்க்கம் ஃபரன்ஸ் ஆஃப் தி கிரேட் சர்க்கிள் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஃபிக்ஸ் வில் பி பேட் சம முக்கியமான இது ஒரு விஷயம் இது அடுத்து தான் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் கேன் பி சால்வ் பை இப்போ இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த மைண்டில் வந்து போயிருக்கும் இந்த டூ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம்லாம் எங்கள் மக்களுக்கு கூட நம்ம எடுத்துருந்தோம் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம எப்படிலாம் சால்வ் பண்ணலாம்னா உண்மையாலுமே ட்ரேசிங் பேப்பர் மெத்தட் பெசல்ஸ் மெத்தட் லேமன்ஸ் லேமன்ஸ் மெத்தட் இந்த மூணு மெத்தடுமே வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான முக்கியமான ஒரு மெத்தட் ஸோ ஆல் ஆஃப் தி அபவ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஸோ ஆல் தி மெத்தட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் சால்விங் தி த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து தான் பிளேன் டேபிளுடைய சைஸு இது எப்படிலாம் கேட்டிருக்காங்க தெரியுமா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஷின் இது ஸோ எம்எம்ல கேட்டிருக்காங்களா சென்டிமீட்டரில் கேட்டிருக்காங்களா அப்படின்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ சைஸ் ஆஃப் த பிளேன் டேபிள் பார்த்தோன்னே என்ன ஆன்சர் தோணுது இதுக்கு வெரி குட் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை செவன் ஃபிஃப்டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் யாராருக்கெல்லாம் அந்த ஆன்சர் தோணுச்சோ அவங்களுக்கெல்லாம் நான் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிக்கிட்டேன் அப்படின்றத மனசில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை செவன் ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் அடுத்து தான் இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொன்னோடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்தில் வரணும் இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் எதுக்கு படித்தோம் நம்ம இன்னாக்சிபிள் பாயிண்ட்ஸை எது மூலிமா லொக்கேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்கா அதே மாதிரி இங்கே என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் இந்த டீட்டெயில்டு பிளாட்டிங் இருக்குல்ல இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னாலே இன்னாக்சிபிள் பாயிண்ட்ஸ் எங்கெல்லாம் பண்ண முடியாதோ அந்த இடத்துல பண்ண முடியும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு மெத்தட் அப்படின்லாம் படிச்சுட்டிங்க அப்போது எந்தெந்த இடத்துல இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நம்மளால் பிளாட் பண்ணுறதுக்கு எங்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நினைக்கிறது சரி அதாவது ஹில்லி ஏரியாஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் ஆஃப் டீட்டெயில்டு பிளாட்டிங் இஸ் மோஸ்ட் சூட்டபிள் ஃபார் ஸோ அந்த இடத்துல கஷ்டமாக இருக்கிற அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவீங்க இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ ஹில்லி ஏரியாஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் வெரி குட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா இப்போ நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது டூ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் டூ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது எதனுடைய மெத்தட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டூ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ மெத்தட் ஆஃப் ரிசெக்ஷன் அண்ட் ஓரியன்டேஷன் டூ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ மெத்தட் ஆஃப் ரிசெக்ஷன் அண்ட் ஓரியன்டேஷன் ஞாபகத்தில் வச்சுப்ப
இதில் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு கொஷின்ஸ் தான் பார்த்துருப்போம் பட் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இது எல்லாமே வந்து பயங்கர முக்கியமான ஒரு கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்டர்செக்ஷன் மூ மெத்தட் மூலிமா நீங்கள் என்ன ஆக்சசபிள் பாயிண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் லொக்கேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு படிச்சுங்க அதே மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னோம்னா உங்களுக்கு ஒரு நான் கொஷின் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் அண்ட் விச் மெத்தட் விச் மெத்தட் இஸ் பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் தி பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் ஆன் தி ஷீட் ஸோ ஷீட்டில் வந்து அந்த பாயிண்ட்டுக்கான பொசிஷன்ஸ் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் எப்படின்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் ட்ராயிங் த ரேஸ் ஃப்ரம் டூ இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட் ஸ்டேஷன் ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட் ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு ரேஸை ட்ரா பண்ணி அதில் இருந்து அந்த பாயிண்ட்டினுடைய பொசிஷனை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோன்னா இதுக்கு எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து நம்ம படிக்கிறப்போ இன்டர்செக்ஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா அதை ஞாபகத்துக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு விஷயத்தினுடைய ரெண்டு ரேஸை பாஸ் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அது மூலிமா பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மெத்தட் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்செக்ஷன் மெத்தட் ஸோ அந்த போல் பிளெயின் டேபிள்ஸ் அவங்கள நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது மெக்கானிக்கல் மெத்தட் பெசல் மெத்தட் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் இதெல்லாம் இருக்குது ட்ரேசிங் பேப்பர் மெத்தட் ட்ரையல் அண்ட் ஏரல் மெத்தட் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்பிளேயில் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மக்களுக்கு வந்து நம்ம எத்தனை கொஷின்ஸ் கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னு ஒரு ரேண்டமாக பார்த்துட்டுமா கிட்டத்தட்ட ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து மக்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்குமே வந்து இப்போ நம்ம பார்த்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த லாஸ்ட் கொஷின் என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம் த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் மோஸ்ட் சூட்டபிள் எந்த சர்வைக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ப்ராப்ளம் ரொம்ப ரொம்ப சூட்டபிளான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது எனக்கு கமெண்ட்டில் போடுங்க சப்போஸ் கமெண்ட்டில் யாருமே கரெக்டான ஆன்சர் போடலை அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சரை கமெண்ட்டில் பின் பண்ணி வைக்கிறேன் மறக்காமல் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட்டில் கொடுங்க அடுத்து அடுத்து நம்ம ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் டெக்னிக்கல் கொஷின்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண தான் போகிறோம் இன்றைக்கி என்னால் லைவ் வர முடியல பட் மற்ற நாட்களில் உங்களோட நான் லைவில் வந்து உங்களோட கொஷின் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்த ஒரு முக்கியமான வீடியோ நான் நான் சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன் இனிமேல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத மக்கள் யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணாத மக்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது சிவில் இன்ஜினியரிங் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கான கிளாஸஸ் அது எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா மறக்காமல் அவங்களுக்கு யுவர் ஹோப்பை சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம அடுத்து வந்து டிஎன்பிசி ஏஐக்கான கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போவே நிறைய மக்கள் புக் பண்ணி ஆச்சுது ஏன்னா அவங்க வந்து அவ்வளோ ஈகர்லி வெயிட்டிங்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஏக்கும் சரி லாஸ்ட் டைம் ஜேக்கும் சரி நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தோம் மக்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எழுதிட்டு வந்து அவ்வளோ நல்ல நல்ல கருத்துக்கள்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க அதையுமே நான் உங்களுக்கு வீடியோவாக கொடுத்துருந்தேன் அதை கவனிக்காத மக்கள் யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னோம்னா அந்த வீடியோஸ்மே பாருங்க நம்மளை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோப் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஒரு நம்பிக்கையோடு நீங்கள் கிளாஸஸில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய முயற்சிக்கு ஏற்ற பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் உங்களோட ஹார்ட்ஒர்க் ஏற்ற பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு முயற்சி போடுறீங்களோ அதுக்கான பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் நல்லபடியாக ஸ்டார்ட் பண்ணி நல்லபடியாக பண்ணுங்கள் இந்த மந்த் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஆல்ரெடி படித்த விஷயங்கள் எல்லாமே ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ரீகால் பண்ணுங்கள் டெஸ்ட் எழுதுங்க நல்லா அனலிசிஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம வந்து எந்த பொசிஷனில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் நம்மளுடைய மெட்டீரியல்ஸ் இல்லை நம்மளுடைய டெஸ்ட் இது ஏதாவது உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் யோசிக்காமல் யுவர் ஹோப் சேனல் அட் ஜிபிள் டாட் காம் கீழே மெயில் ஐடி இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த மெயிலுக்கு மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் மெயில் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா யுவர் ஹோப் சேனல் அப்படிங்கிற டெலகிராம் குரூப்கான லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன் நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அட்மினுக்கு மெசேஜ் போட்டு கூட நீங்கள் கிளாஸஸில் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஸோ மச் மை மக்களே ஹாவ் அ கிரேட் டே கண்டிப்பாக இந்நாள் நன்னால் ஆகட்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்லதொரு வீடியோவாக வந்து சேரட்டும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் கைஸ் டேக் கேர் தேங்க்யூ குட் நைட்